da GPT ha due grossi limiti. Il primo è che non può accedere alle informazioni poste su internet, invece il secondo è che è stato allenato fino a fine 2021, quindi tutto quello che è stato dopo tale data non è disponibile per il motore di ricerca, quindi potrebbe darvi informazioni sbagliate quando va a rispondere. Come possiamo bypassare questi due limiti eh, e sfruttare al massimo l'intelligenza artificiale in attesa che la integrano all'interno di Bing o eh, in altri software eh, nei prossimi mesi? Lo vediamo in questo video, quindi basterà andare ad utilizzare Chrome, perché in questo momento funziona bene solo con questo browser, installiamo il componente aggiuntivo Web Chat GPT. Nel momento in cui avremo installato questo componente aggiuntivo, andando all'interno di ChatGPT, quindi chat.openai.com, comparirà questa barra, dove possiamo fargli delle domande alle quali ChatGPT per risponderci andrà a leggere il contenuto dei siti che eh, ricercherà all'interno di eh, Google. Quindi che cosa succede? Io faccio web access, controlla il contenuto dei primi tre siti, posso dargliene fino a 10, controlla, cerca i siti dell'ultimo mese, quindi notizie aggiornate fino all'ultimo mese e la lingua in cui mi dovrà rispondere. Può essere che non risponda sempre in italiano, ogni tanto risponde in inglese. Ma questo non deve fermarvi, al massimo utilizzate Google Translate se avete difficoltà a interpretare quello che vi dice. Vedete, io qua gli ho chiesto, mi puoi indicare cosa è cambiato nel 110? Ho sentito che hanno bloccato gli appalti, quindi poi lui effettivamente va a fare una ricerca in internet, estrae l'informazione dai primi tre siti come eh, gli ho chiesto, e sotto inizia a rispondermi, certo posso aiutarti, quindi lui qui adesso inizia a spiegare tutto. Poi vedete che a un certo punto mette 1, 2, 3, questi qui sono dei link, quindi sono i link dove lui ha estratto la fonte. Quindi lui ci dà dei suggerimenti, quando noi premiamo sul 3 andiamo ad accedere ad esempio al sito che lui eh, ha utilizzato per andare a descriverci eh, quanto noi abbiamo chiesto. Quindi questo è un sistemino per andare a bypassare appunto il fatto che lui non possa accedere a internet. Con questo add-on possiamo effettivamente connetterci a internet con ChatGPT e avere informazioni aggiornate. Possiamo anche chiedergli che tempo farà domani, possiamo chiedergli veramente di tutto. Il secondo sistemino per bypassare eh, il limite dell'allenamento fino al 2021 è passargli le librerie a ChatGPT. Che cosa ho fatto? Io sono andato su GitHub e gli ho detto guarda eh, questa guida qui che cosa fa? Mi spiega come utilizzare i comandi di PowerShell per andare a interagire con Power BI Service. Quindi nel mio caso avrei desiderio di andare a eliminare un dataset posto sulla Power BI Service inviando un comando in PowerShell dal mio PC. Quindi non voglio entrare nella service, voglio, voglio farlo con uno script nel mio PC. Io qui, eh, fino a ieri, eh, cosa avrei fatto? Sarei venuto qui e avrei iniziato a leggermi tutta la, la, la guida e, eh, finché l'avrei capita e poi avrei cercato di scrivere uno script in autonomia. Oggi basterà fare così. Noi andiamo in testata, ci prendiamo tutta la guida, la copiamo fino in fondo, andiamo di qua e che cosa facciamo? Io gli faccio la domanda, scrivimi uno script con PowerShell basandoti nella guida che ti passo di seguito. Ho la necessità di eliminare un dataset su Power BI Service e sotto ho incollato il testo che ho estratto dal sito. Che cosa succede quando gli passo tutte queste informazioni? Che lui andrà a basare la risposta sul testo che gli ho inviato, quindi le informazioni che ho posto sopra non c'erano nel 2021, però lui ha interpretato il testo che gli ha dato e mi ha risposto in base al testo che ho posto sopra. Quindi, certo, ecco uno script di PowerShell per eliminare un dataset su Power BI Service. Qui vediamo che abbiamo lo script da andare ovviamente a sistemare un attimino e sotto mi spiega come funziona. Così facendo supereremo appunto i limiti di allenamento fino al 2021. Noi possiamo passargli le guide che vogliamo andare ad utilizzare per andare a creare i nostri script. Ma ipotizziamo anche che dobbiamo leggere un contratto, stiamo stipulando un contratto con luce e gas ad esempio e vogliamo sapere se ci sono delle note particolari sotto, noi potremo caricare in PDF il documento, estrarre, copiare tutto il testo, inserirlo e chiedere a ChatGPT di aiutarci a leggere il contratto. Questa cosa è veramente fenomenale. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro rendimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste pensare a stipularmi un abbonamento o sfruttare tutti i link che trovate in descrizione al video. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!